。来者停步，这里是大西洋第二舰队第十七特混编队，我以我国海军的名义命令您止步。一支战舰编队，阁下，我是第十七舰队司令考斯特，我舰奉命来接应阁下。其他大人呢？我的其他伙伴已经陨落在陈北泉手中了。什么？就是外面那个人？我需要你立刻联系驻西方的司令部，调动战斗机加航母编队前来，并且要求核潜艇与战略轰炸机也一起出动。请阁下不用担心，这里是大西洋舰队，任何国家、任何种族都不敢挑衅我们伟大的国家，更何况他只是一个人。将军，你低估了陈北泉。相信我，阁下，他绝不敢冲进。敌袭，敌袭！所有舰队一起开火，绝不能让他靠近。蛟龙变？怎么可能？他怎么敢？哼！断山河，拦住他！一定要拦住他！拦不住他，连弑神之矛都没拦下他，何况这些导弹呢？该死！战斧导弹呢？鱼叉导弹呢？直升机呢？给我攻击，阻止他！我说了，你逃不掉的。如果你将这身战甲奉上，并且说出他的来历，我可以饶你一命。想要战神武装，那就来拿吧。呃，什么？呀！啊！没用的，凭你的力量，哪怕加上这身战甲。也不是我的对手，陪我一起去见上帝吧！这是不好，能量炸弹，没想到他身上竟然带着能量炸弹，随时准备自爆吗？这是，这个战甲竟然没有被毁，看来他的等级比我想象的还高，现在该来算算账了。麦凯恩阁下，真的没问题吗？小艾迪，你放心吧，便是一只天使在那里，也挡不住克拉克等人的围攻的。哈哈，你看，捷报传来了吧？啊、什么？战神小队全军覆没，陈北玄没死。完了完了，这让我怎么向家族交代？不行，我得立刻返回总部，向局长面呈此事。啊！怎么了？这，臣，尊敬的陈先生，呃，有些事情可能是误会。艾迪·兰斯特，你邀请我去赴宴，却设局围杀我，你说我该怎么做？我曾打算不与你计较，可惜你不懂得珍惜呀、啊。回去替我转告你的上司们，战争一旦开启，那就不会轻易结束。到时候，我自会去拜会诸位。这个 M 国太过分了，真把我们逼急了，大不了和他拼了。没那么简单 ，M 国有上千座城市，数亿的人口，你怎么拼？现在，就是看门主的手中，有没有能让他们忌惮的力量了、啊。小凡力量虽强，但距离核武级还有很大差距呀、啊。那就没办法了，只能看 M 国高层是否怕死了。臣，你来了，愿意屈服我们是一个非常明智的选择。我此来仅仅是想让你们看一场烟花罢了。烟花？你在逗我吗？或者？你是想看我们的导弹？我这烟花，你不会。啊，这怎么可能？怎么样，这烟花如何？将军想不想再看一次？啊、不用了，不用了。既然这样，请再次替我转告诸位的上司，这是第一次，也是最后一次，不要让我亲自上门，到时候。很多事情就不好办了。老师，门主
。小凡，你没事吧？放心吧，我没事，事情已经解决了。啊，那就好。我要闭关静思几天，暂时不要让人打扰我。这件弑神之矛看起来不像法宝神器，不知道能不能操控，先试试看吧。还真能激活，那就试试你的威力吧。是，不错，比归元剑还强。弑神之矛已经如此强大，那这个银甲呢？力量好像被增强了至少两倍，而且它的防御力也很强。这两件装备至少够我用到先天的。仅仅依靠神器的力量，终究不是事，提升自己的修为才是根本。北玄阁下，根据克格勃与血狼卫的消息，黑公爵似乎想要唤醒血祖，确认血祖还存活着。不能确定，他终究存活太久，甚至可能在沉睡中就寿元化尽而死。哼，血祖哪怕还活着又如何？只要敢来，我就把他收了，炼制宝药。传闻陈大师是内境巅峰的高手。是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！天煞古鞭，什么东西？邪招！嗯，抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三阶，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿！我靠的是抱大腿！嘿嘿嘿嘿，小子！你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼！好，陈医生，你给我想想办法！会治病，开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊？双手变这么牛的？看我仗剑多势，成就最强神王！你们竟敢加害无期，罪不容诛！就连斗雀宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司，他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，逼我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的崛起之路。